bienvenidos a una nueva entrevista de la serie La visión de los CEOs. Como sabéis, estos diálogos que organizamos desde nuestra organización DCH tienen como objetivo conocer la visión de un grupo de líderes de la industria auxiliar de recursos humanos que nos van a dar su visión sobre el futuro del empleo, de las formas de trabajo y de la propia función de recursos humanos. Obviamente consideramos que esto siempre es útil, pero mucho más en estos momentos que vivimos en la actualidad. Hoy tengo el enorme placer de presentaros a Borja Aranguren y, como siempre, iniciaremos esta este diálogo que vamos a plantear con Borja, con una pequeña presentación de su perfil para que sepáis quién es la persona que tenéis delante. Borja, en 2018, comienza a liderar su propio proyecto empresarial, fundando COBI, donde ocupa el cargo de CEO en la actualidad. Tras contar con un potente bagaje profesional y recibir una sólida formación académica, se lanzó en este proyecto empresarial, pero es bueno que veamos también de dónde partió ¿no? y cuál es su, su perfil general. Su andadura en el mundo fintech viene precedida por una experiencia laboral amplia en diversas compañías. Por ejemplo, en OnTrack, startup que desarrolla tecnologías que hacen la experiencia de transporte fluida y eficiente, desempeñó cargos de relevancia como jefe de ventas en España y director de estrategia. Anteriormente trabajó en la consultora McKinsey Company, asesorando a las principales empresas e instituciones públicas de España a afrontar retos clave y ofrecer un rendimiento diferencial y sostenible. La compañía tecnológica de préstamos, con, préstamos contante marcó el inicio de su carrera profesional. Su formación académica comenzó en la Universidad Pública de Navarra, donde cursó un grado en Ingeniería Industrial. En 2012 recibió una beca para estudiar en la Universidad Estatal de San Diego, en California, y al finalizar esta, en 2013, compaginó el primer y segundo año de Administración y Dirección de Empresas por la UNED con el Máster de Ingeniería que también desarrolló. Como veis, Borja tiene un perfil francamente interesante, rico y, y diverso. Bienvenido, Borja. Es un placer estar aquí contigo y bienvenido a este diálogo con nuestros asociados. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchísimas gracias. La verdad es que ni yo podría haberlo presentado mejor. Eh, y la verdad es que es un placer estar aquí, estar aquí y poder compartir un poco nuestra experiencia en, en momentos tan, tan complicados o tan turbulentos. Sin duda, Borja. Te agradecemos mucho tu presencia por lo mismo. Borja, no podemos empezar este diálogo sin preguntarte sobre tu opinión sobre esta coyuntura actual que estamos viviendo. ¿no? En esta situación tan compleja, ¿cuál es en tu opinión el papel que están teniendo los departamentos de gestión de personas? Pues la verdad es que desde nuestro punto de vista el, el departamento de gestión de personas siempre ha ocupado un papel central ¿no? en las organizaciones de, de las empresas. Al fin y al cabo las empresas son personas y si hay un departamento que gestiona a esas personas, ese es el departamento de recursos humanos. ¿no? Pero sí que es verdad que en estos momentos no solamente ha ocupado ese papel central que ya lo ocupaba, sino que además se ha hecho visible. Se ha hecho visible que es un papel totalmente central y toda la organización se ha dado cuenta de la importancia y la relevancia que tiene. ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto, hemos visto mucho, mucho, mucho nerviosismo, ¿no? mucha responsabilidad, mucho trabajo eh, y mucho cambio. ¿no? Pues al final, mucha adaptación a la digitalización, al trabajo en remoto, todo de golpe, eh, con todos los cambios en procesos que lleva eso ¿no? y todo el trabajo que ha llevado para, para los departamentos de recursos humanos, que han tenido que, que, que no, no han podido dejar su día a día y además han tenido un montón de nuevas tareas en las que centrarse. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que nosotros hemos visto es, y estamos contentos también un poco de haber visto esto, ¿no? cómo, cómo se ha dado esa importancia a los departamentos de recursos humanos que verdaderamente tienen en las organizaciones. Jorge, estoy muy de acuerdo contigo. De, de hecho, yo suelo decir, porque lo creo que esta situación, con todos sus problemas y todos los elementos que ha generado, lo cierto es que también ha permitido poner a la función de recursos humanos donde debía estar, porque la verdad es que los profesionales de recursos humanos han respondido de una manera, creo, excepcional a un reto que ha sido francamente complicado. Vamos a seguir con este ámbito de la pandemia y el auge del teletrabajo ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional. Y sin duda ha impactado en todas las esferas vinculadas con la propia función de, de recursos humanos. Me gustaría saber tu opinión sobre un aspecto muy vinculado con vuestra actividad en COVID. En tu opinión, ¿la visión de la compensación ha sufrido algún tipo de impacto con la pandemia y el auge del teletrabajo? Y si fuera así, ¿las compañías tendrían que hacer algún cambio en las estrategias de retribución para que se adapten a la nueva normalidad? Sí, nosotros aquí hemos, hemos visto... Hemos visto, yo englobaría el cambio en, 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 dos, en dos pilares. ¿no? Uno de ellos es, al final tienes, tienes a toda, toda la fuerza laboral eh, trabajando en remoto y ese sentimiento de pertenencia, pertenencia ¿no? de la compañía eh, pues queda más diluido. ¿no? Pues ya cuando no vas al centro de trabajo todos los días, cuando no estás viendo a tus compañeros todos los días, 
y simplemente recibes un salario a final de mes, tu sentimiento de pertenencia de la compañía se va diluyendo. ¿no? Entonces, aquí una importancia que hemos visto, ¿no? algo muy relevante en, en, en el entorno de la compensación, entendiéndola no solo por, obviamente, salario, sino también beneficios, es esa relevancia que ha, que ha tomado el hecho de que, de que puedas, de que puedas ver ¿no? y, que el, el, y que el empleado verdaderamente sienta su compensación y sus beneficios un poco en el día a día, ¿no? para seguir manteniendo ese, ese sentimiento de engagement con su, con su compañía. Y por otro lado, otra, otro, otro pilar eh, bajo, bajo nuestro punto de vista es, es la flexibilidad. O sea, al final ha habido un, ha, ha habido un cambio abrupto en, en las necesidades de los empleados. Pues desde empleados que utilizaban muchísimo, por ejemplo, transporte público o comidas en el trabajo, ¿no? de repente eh, han tenido que cambiar totalmente su, su, su forma de vida o sus hábitos. ¿no? Y eso, pues si tenían beneficios, pues, pues nos hemos encontrado con muchísimas empresas que han estado acumulando, por ejemplo, tickets restauran en, en sus oficinas. ¿no? De, de hecho, todavía tickets físicos, muchas de ellas. Y eso pues, ha quedado totalmente plasmado en la necesidad que tenemos de flexibilidad y de adaptarnos en cada momento a las necesidades que tiene cada uno de los empleados. ¿no? Entonces, vemos ahí una tendencia clarísima hacia la flexibilidad y, a, y, y brindar mucha, mucha gama de productos y flexibilidad a la hora de consumir estos, ¿no? en toda la parte de beneficios, que es un poco la que más nos atañe en COVID. Entonces, si realmente han cambiado las necesidades de los empleados, ¿están los departamentos de recursos humanos preparados para ello, para responder a esta situación? Yo creo que, que los departamentos de recursos humanos están preparados en, lo, en cuanto a las personas, en cuanto a, los, en cuanto a los procesos, en cuanto a las herramientas, todavía queda, queda mucho para hacer. ¿no? Y de hecho, pues un poco aquí es donde, donde nosotros estamos entrando también. Al final... Ha habido muchísima digitalización, muchísima optimización en otros departamentos, como puede ser departamentos de ventas, departamentos de marketing, departamento financiero. Recursos humanos siempre es el último en llegar, ¿no? El, siempre es el que las herramientas en el que la inversión llega un poquito más tarde para la empresa. ¿no? Eh, creo que esto, como decíamos al principio, ha cambiado. Se ha visto la importancia que tienen los departamentos de recursos humanos. Ya es hora también un poco de que fluya la inversión y que, y que fluyan un poco herramientas más de digitalización y optimización de procesos y del tiempo para que así verdaderamente las personas de recursos humanos, ¿no? las, los líderes de recursos humanos puedan centrar su tiempo en, en ocupar ese, ese pilar fundamental que, que tienen en las compañías ¿no? y esa posición más estratégica. Entonces, liberar esos, esas operaciones manuales que muchas veces conlleva gestionar la conversación, los apuntes de nómina, los pedidos de productos, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, ahí es donde nos enmarcamos nosotros. Obviamente hay muchos otros procesos dentro de recursos humanos. Eso es hora de digitalizarlo y de poner un poco de inversión en esta parte, ¿no?, para las compañías. Sin duda alguna. Si te parece, vamos ya a finalizar con la última pregunta que, como no puede ser de otra manera, se refiere al futuro. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que van a ser los principales retos a los que se van a tener que enfrentar los departamentos de recursos humanos en el futuro? Uf, esta es una pregunta muy complicada, sobre todo viendo, viendo el futuro, cómo cada año nos, nos, nos ampara diferentes novedades. ¿no? Eh, lo, que sí, lo que sí que tenemos muy claro es esta parte, este pilar fundamental de, de, de flexibilidad y de cambio en la compensación. ¿no? Cambio en la compensación en el sentido de, de, de que al final, yo, yo creo que un poco el, el, el pan para todos es algo que va a terminar. ¿no? El, el, tú tienes un salario que todo el mundo lo cobra el día 25 de cada mes, eso probablemente vaya a cambiar en los próximos años. Oye, yo creo que, que los empleados vamos a cobrar de una manera mucho más adaptada a nosotros en el día a día. ¿no? Y un empleado cobrará eh, pues el día 1 de mes, el día 5 de mes, otro cobrará el 25 de mes y uno tendrá más componente de determinados productos que le puede ofrecer su empresa y otro tendrá más componente salarial. ¿no? Pero es, esto sí que es una tendencia que nosotros vemos hacia la adecuación del paquete, del paquete de compensación total para cada uno de los empleados, ¿no? también dependiendo de, cada, de, de la generación en la que se encuentre cada uno. Y luego, pues una parte que nosotros vemos es, 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 es esa, esa importancia, ¿no? esa relevancia que decía antes de, de, de digitalizar. De, de, al final, los departamentos de recursos humanos que verdaderamente tengan todos los procesos digitalizados, que todo lo que sean gestiones manuales, Muchas veces parece que el departamento de recursos humanos es, va todo muy ligado, ¿no? Es ese departamento de soporte que lo que hace es las gestiones manuales para que el resto de empleados puedan trabajar y, y, y desde luego no ese es el papel que juegan en las compañías, ¿no? Entonces, 
que verdaderamente esa parte de operativa se la puedan quitar con digitalización absoluta de todos estos procesos manuales y ocupar ese papel fundamental. Sin duda. Así debería ser. Yo creo que así nos, nos enfocamos y nos conducimos. Eh, muchas gracias, Borja. No sé si deseas hacer algún comentario final para terminar este, este diálogo que hemos mantenido. No, yo creo que eh, yo creo que hemos cubierto bastante bien un poco todo lo que, lo que nosotros estamos viendo y, y nada, veamos a ver veamos a ver un poco si estas predicciones verdaderamente se cumplen. ¿no? Nosotros desde luego vamos encaminados hacia, hacia ello. Y vais a apoyar sin duda mucho este, esta evolución. Borja, ha sido un verdadero placer charlar contigo y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Espero que nos volvamos a encontrar en el próximo diálogo de la visión de los CEOs. Hasta pronto y cuidaros mucho a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos.